Questo video non è fatto di modi di dire che si usa una volta ogni dieci anni, tipo It's raining cats and dogs, non si dice mai. Invece è fatto di otto frasi che veramente userai o sentirai tutti i giorni. E voglio chiarire. Imparare le regole grammaticali è necessario se vuoi imparare l'inglese, ma la scorciatoia di imparare qualche frase utile è appunto utile e quando impari queste frasi ti renderai conto che vengono usate sempre. Iniziamo con la prima frase. La prima frase utilissima è that's più aggettivo. In italiano dite che bello, che triste, che interessante. Quando rispondi a qualcuno puoi usare that's Aggettivo. That's nice. That's sad. That's interesting. Una frase comunissima in inglese. Psh, that's crazy. Che pazzo, che pazzesco. That's più, that's più aggettivo. Usatelo. Andiamo a frase numero due. Enjoy your sostantivo. Infatti, in italiano avete il super utile buon sostantivo. Buona vacanza, buon viaggio. In inglese il modo più facile per fare la stessa cosa è enjoy your vacation, buona vacanza. Buon appetito, non si dice in inglese, ma la versione più vicina è enjoy your meal. Buona giornata, enjoy your day. Buon soggiorno, enjoy your stay. Questo comunque è molto simile a have a good sostantivo. Anche enjoy your è super comune. Frase number three. I really like... Puntino, puntino, puntino. In italiano si dice mi piace molto, quindi gli italiani spesso dicono I like very much. I like a lot, ma non va bene. Usate l'avverbio really prima di like. Per esempio, I really like spending time with you. I really like this restaurant. I really like this video. Mettete like. Se mettete un verbo, potete metterlo nella forma ing. Come ho detto, I really like spending time with you. Sentence number four, comunissimo. Due parole, sounds good. È il modo più comune per dire va bene, va bene per me, ok. Quindi è comunissimo. Qualcuno dice, let's eat pasta tonight. Sounds good. I want to watch a movie after dinner. Sounds good. See you tomorrow. Sounds good. Si può usare sempre, lo userai letteralmente ogni giorno, forse ogni ora addirittura. Sounds good. Frase numero 5, sempre utile, è should we verbo domanda. Questa frase si usa per le proposte del gruppo. In italiano non dovete dire dovremmo Potete usare il presente, per esempio, iniziamo. In inglese non possiamo dire do we start, quindi usiamo la cosa delle proposte del gruppo. Should we start? Ragazzi, vogliamo andare? Should we go? Oppure ci prendiamo qualcosa da mangiare? Should we get something to eat? Vedete, per le proposte del gruppo, should we è il tuo migliore amico. Frase number six è... What do you think? Oppure, what do you think about... Sono sempre domande. Infatti, che ne pensi? In inglese diciamo, what do you think? Oppure, cosa pensi della mia nuova casa? What do you think about my house? La preposizione giusta è about. Oppure, cosa pensi della sua idea? What do you think about her idea? Questa domanda... È comunissima. Adesso sapete anche la grammatica. What do you think? Oppure, what do you think about... La penultima frase numero 7 è... I still haven't... E poi un verbo coniugato nel passato participio, la terza colonna del verbo. Si usa per descrivere, appunto, qualcosa che ancora non abbiamo fatto, ma pensiamo di farlo. Ancora non ho ricevuto una risposta. I still haven't gotten a response. Ancora non ho mangiato. I still haven't eaten. Ancora non glielo chiesto. I still haven't asked her. Si può anche usare yet in questa costruzione. Per esempio, I haven't asked her yet. Ma suggerisco il classico I still haven't asked her. E andiamo all'ottava e ultima frase. È leggermente più difficile, ma frase 8, number 8, is It's a 10-minute noun. 
è un sostantivo di 10 minuti. E chiaramente possiamo anche cambiare 10 minuti. Possiamo dire minuti, hours, days, months, years, ma senza la S del plurale. Perché gli aggettivi non prendono una S. Lo so, sembra strano, ma non c'è la S plurale in questa frase. Per esempio, è un programma di due anni. It's a two-year program. Oppure, è un evento di cinque giorni. It's a five-day event. Questa frase è comunissimo. Pensate a è una puntata di 15 minuti. It's a 15-minute episode. E per concludere, ragazzi, vi faccio una conversazione simulata che utilizza tutte le otto frasi in due righe e basta. Quindi ascoltate questo. I still haven't arrived because it's a 10-hour flight. What do you think? Should we postpone the meeting? That's amazing. I really like long flights. But okay, sounds good. We can postpone the meeting. Enjoy your flight. Quindi spero che adesso siate convinti su quanto sono utili queste frasi, molto di più rispetto a It's raining cats and dogs che non lo dirai mai. Infatti, come insegnante, mi piace concentrarmi sulle cose utili e lo faccio sempre nella mia scuola di inglese online per voi italiani, si chiama Bringlese Academy. Vi incoraggio a dare un'occhiata a tutti i link nella descrizione e mi farebbe molto piacere essere il tuo insegnante. Come al solito, grazie per aver guardato e ci vediamo presto. Peace!